Os geofísicos, por exemplo, medem a resistência de rochas à passagem da corrente elétrica. Os terrenos ricos em água têm maior condutividade, uma vez que a água é um excelente condutor. Medindo-se a condutividade, não só se fica a saber a quantidade de água existente nos depósitos subterrâneos, como também o processo de arrefecimento do magma. A água é um importante agente no arrefecimento das rochas vulcânicas. Ok, I'll uh, see how this looks. I'm gonna break out of that. Yeah, that looks good, Don. Great. Uma vez que algumas rochas estão mais magnetizadas que outras, os geofísicos também conseguem determinar as variações do magnetismo, podendo assim estudar a estrutura da chaminé. Every rock has some magnetic signature, some magnetic field associated with it that was blocked into it at the time of its cooling, when it cooled below a certain temperature. And what we do with a with a proton precession magnetometer is we measure the intensity of everything about you, the magnetic field at that particular point. And then with another instrument, which is sitting in one place and recording the variations of the Earth's magnetic field, the diurnal variations, the daily variations, we subtract the two and we, let, we are left with a component which we hope is just the rocks themselves.